Вот первых шесть демонстраций, вот первых шесть демонстраций, с которых начинается дестрес. So these are the first six demonstrations the stress starts with. Да, обратите внимание, первая демонстрация нам объясняет, и вторая демонстрация нам объясняет теорию обороны. So the first and the second demonstration is all about the defensive theory. То есть эти две демонстрации позволяют нам максимально себя сохранить. And consequently, the, the knowledge of those two demonstrations helps us to live longer, to be secured. Третья демонстрация углы объясняет нам атаку. The third demonstration is about the angles principle, right? So they are about offensive. Четвертая объясняет нам атаку. Demonstration number four explains offense as well. Пятая объясняет зависимость силы и скорости. Demonstration number five provides the riddle's explanation of the speed and the power interaction. Шестая дает первую логическую модель, парящую как бы птицу. И вы помните, что у птицы есть и клюв, и два, две лапы, и, и крылья. И птица прекрасно справляется этими пятью элементами. Но она в жизни прекрасно справляется. И она прекрасно хватает лапами. Прекрасно бьет клювом. Да, и вообще считается, что вот этот удар сверху, да, он э, символизирует вот эту логическую как бы модель. На итальянском имбраката, да? Да, имбраката. That's the Italian name for the strike. Yeah. То есть крылья прекрасно защищают птицу. So wings actually help the bird to get protected. И позволяют комбинировать эти пять элементов между собой в очень эффективную систему. And wings actually are those two like combining elements helping to interact with the other bird's elements too. Like with a beak, with claws together. Wings collect all those elements into one working system of the bird. And right now we're talking about a bird in kind of a logical way. And furthermore, we're going to develop our speculations on the basis of that logical model. Well, the first six demonstrations уже объясняют теорию атаки обороны и зависимости скорости и силы. Обратите внимание, что в неаполитанском фиктовании уже нет этих демонстраций. And please pay your attention to us the fact that Neapolitan fencing style has no demonstration, no demonstrations and explanations of such a kind. То есть есть уже логические модели и практика реализации этих логических моделей. As in Neapolitan school, one may find out logical models and practical demonstrations. Да, а уже в неаполитанском фиктовании мы говорим о том, что это уже архетипологические модели. Moreover, in Neapolitan fencing style, we are talking not only about logical models, they are not like so-called logical models, they are archetypological models or memory machines models. Это уже про машины памяти, да. Абсолютно верно. Поэтому обратите внимание, почему неаполитанские мастера выставляли первым требованием знания испанского фиктования. Вот это первое требование, чтобы заниматься неаполитанским стилем. And please pay attention to the fact that all maestros of Neapolitan fencing style, they required, really required and demanded their students to be acquainted to know Spanish fencing. 
потому что не прошедший школу этих демонстраций не может научиться неаполитанскому стилю виртуальной. Again, the person who hasn't practiced, who has no idea or knowledge, according to these Spanish Destreza demonstrations, he cannot learn Neapolitan style of Spanish dancing. That's ridiculous. И у человека нет вообще понятия о фиктовании. То есть, когда он не знает первых шести демонстраций, следующих демонстраций, то есть он не знает всего третьего диалога наизусть, у него нет практики фиктования, как говорит Каран. So in the Quran, the final says that right in case the person cannot uh, tell you the essence of the third dialogue, right in case he, does, he cannot quote it kind of close to the essence, it means that he knows, he doesn't know any fancy at all. Мы напишем здесь файл 160. So we've started with the abstract 154, and we have finished with the abstract 160. То есть человек, который не понимает вот этих вещей, он не то что мастером не является, он даже еще не ученик. So the person who doesn't know all those six things and principles, he is not a student. I'm not mentioning the level of master or maestro. He is not even a student. Вот скажите мне. Много людей вы видели, которые могут объяснить эти шесть демонстраций. And let's think in the moral objective way. Have you met many people who are capable of explaining you those six demonstrations and six principles? Я, например, за всю свою жизнь, честно говоря, не встречал. And Dr. Myself, actually, this is a person who has met lots of people, lots of masters and maestros, and still he hasn't met that you're a person who knows those six things. But moreover, those six things mentioned, they are not for master level. This, this is not the knowledge of maestro level. This is the primitive, the first level of a student who is just starting practicing this treasure. То есть вот эти шесть демонстраций – это ученик. So those six demonstrations mentioned, this is the program for a student. This is the student level. И если человек не знает этих шести демонстраций, он не может даже вот, ну, ни на что претендовать в фиктовании. And right in case the person knows nothing about those six demonstrations, he is not even a student. And he consequently cannot pretend for knowing anything in Spanish fencing or even in scope of fencing itself. А задача мастера как раз преподать эти шесть демонстраций человеку. And master's or maestro's task is right to teach that very student of those six demonstrations provided. Показать ему, как построить практику на базе этих демонстраций. He has to teach first and help him to build the practical issue of those demonstrations. That is, how to, how to practice on the basis of them. Да, и обучать человека, пока он эти демонстрации не превратит, как говорит Коран, за устойчивую практику. And uh, the master has teach and train his student right until that very moment when student has actually constructed his own training method and transferred this training method into steady food practice. 